Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mai pour les lions. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes nées sous le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder la guidance de votre signe ascendant et lunaire, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les informations. Alors on est parti pour vous les lions pour ce mois de mai, on va regarder tout de suite quelle est euh, l'énergie principale. Alors oui j'ai oublié de vous dire, on aura les énergies générales, on verra aussi côté cœur, hein, ce qui se passe un petit peu au niveau des sentiments. Donc là pour l'énergie principale de votre euh, mois de mai, vous avez l'énergie de la balance. Donc on voit qu'il y a un équilibre qui tend à se faire. Un équilibre qui peut se faire par la prise peut-être de décision. Vous voyez, cette femme, elle tient ici euh, une sorte de d'arme, hein, de couteau, de lame entre ses mains. Euh, elle a envie de trancher. Elle tranche, mais elle tranche avec justesse. Elle fait les choses pour le bien, pour le bien de tous. Donc, il y a peut-être des, des décisions qui seront prises. Il y a peut-être ici l'idée de retrouver un certain équilibre par une décision qui serait prise également. On peut parler peut-être aussi d'officialisation de quelque chose, ça peut être d'ordre juridique, euh, ça peut être matériel ici, ça peut être aussi euh, professionnel. Hein. Il y a peut-être l'idée ici peut-être de, de recevoir euh, voilà, une nouvelle, un contrat, quelque chose ici assez, euh, assez euh, administratif et officiel qui rétablit aussi peut-être, qui apporte des solutions, ou en tout cas qui apporte un, un, une nouvelle donne dans votre vie. Donc cette, ce mois de mai, pour vous, c'est vraiment l'idée ici euh, générale d'équilibre euh, qui revient, de décisions importantes, de résultats importants aussi, de rechercher aussi hein, ce qui est juste pour soi, hein, de, de faire cette, euh, cette euh, évaluation, cette prise de conscience-là, de ce qui est juste pour vous, juste pour tout le monde. Alors, ici avec les haïkus, vous avez eu la carte confusion. Alors, je vais vous lire son message. Alors, confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Trop de distractions empêchent de voir. L'angoisse nuit à la persévérance. Les choses semblent impossibles à changer, pourtant la lumière est toujours là. Patiemment et avec courage, il faut chasser les ténèbres et sortir de la toile des complications. Des zones d'ombre projettent des illusions amenant l'incertitude et le doute. C'est le temps de sortir du sommeil pour dépoussiérer, affronter les peurs, l'éveil est tout près. Donc là, on vous dit effectivement, il y a peut-être eu un épisode de doute, de peur, d'illusion, de, de dispersion dans votre vie. Et on vous dit que là, vous voyez, la porte est en train de, de s'ouvrir hein, et la lumière arrive hein, par rapport à cette zone d'ombre que vous avez traversée. Donc ça rejoint un petit peu quand même la carte de la justice qui nous parle effectivement de, de décider, de trancher, de, de fin de quelque chose finalement, puisque cette justice, elle vous permet de, de faire des choix aussi. Donc là, il y a l'idée quand même avec cette carte de la confusion de, de sortir d'une sorte de zone de, de doute, euh, d'instabilité, de, de, de mince, je ne trouve pas le mot, d'immobilité, voilà, pardon, d'immobilité aussi, hein, où les choses pouvaient stagner en quelque sorte. Et là, on voit que la, la grange, la porte de la grange, qui vous retenez peut-être prisonnier ou en tout cas dans, dans l'ombre, s'ouvre et la lumière arrive. Hein. Donc il y a aussi un retour de l'espoir, il, il y a aussi le retour de quelque chose qui arrive ici à vous. Alors avec le tarot, on va regarder un petit peu votre état d'esprit, euh, l'énergie principale également sur ce mois-là. Qu'est-ce qui arrive pour vous On voit qu'il y a l'idée quand même d'une recherche intérieure, d'un d'une une sorte d'introspection finalement pour savoir ce que l'on veut vraiment, pour savoir qui on est vraiment. Il y a aussi l'idée de préparer quelque chose de nouveau, de, de grandes réflexions par rapport à ce que vous voulez vraiment faire, par rapport à qui vous êtes vraiment. C'est comme si ce mois de mai, ou en tout cas euh, ce, les derniers temps finalement, vous permettent ou vous ont permis de, de répondre à cette question. Peut-être que pour certains, puisqu'on n'évolue pas tous euh, à, 
la même vitesse. Peut-être que pour certains, c'est sur ce mois de mai-là que vous allez ressentir ça. Un besoin de vous reconnecter à qui vous êtes, de vous poser les bonnes questions, de vous remettre en question, de faire une sorte de voyage intérieur, de prendre le temps peut-être de vous isoler pour faire ce, ce travail-là de recherche. Qui je suis Quelle est ma mission de vie Quels sont mes besoins Quelles sont mes envies réelles et il y aura, aura peut-être voilà, cette réflexion que vous, allez, que vous allez mener et vous allez peut-être vous mettre à distance du coup de, euh, des autres pour prendre ce temps de réflexion. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y, y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va vous motiver de nouveau, qui va, émettre, qui va être émis pardon, de cette réflexion que vous allez faire à savoir voilà, qui je suis vraiment et quelles sont mes envies. Et du coup, à partir de ça, vous allez trancher et vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui vous passionne. Quitte à euh, quitter une situation confortable, mais vous allez partir avec le cœur. Vous allez écouter votre cœur, vous allez vous reconnecter à ce que vous avez vraiment eu envie de faire, peut-être depuis euh, longtemps, et, euh, et que vous ne pouviez pas faire. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver qui on est, trouver quelle est votre mission, quelle est votre voie, de faire ce travail de réflexion-là et de trancher. Voilà. Cette notion de justice, elle est là aussi. Elle est dans l'idée de, de se reconnecter à ce qui est juste, de retrouver son équilibre, à retrouver qui on est vraiment. Donc pour certains, on peut par exemple euh, quitter un emploi euh, stable, un emploi euh, voilà, qui, qui paye le loyer, hein, mais dans lequel on ne s'épanouit pas et on va se rendre compte finalement que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas, pas bien, ce n'est pas ce qui nous convient, ce n'est pas ce qui nous nourrit. Et, et puis ça peut être dans une relation aussi, hein, on peut décider de tourner le dos à quelqu'un, même si euh, voilà, tout va bien, mais la relation finalement... Euh, eh bien, est un peu trop peut-être plan-plan et ça ne nous convient pas. On a envie de davantage de passion et, euh, et on va partir. Voilà, parce qu'on est, on est heureux, mais il nous manque quelque chose. C'est un peu ça. C'est comme ça que je le ressens. On a, besoin de, on a besoin de se sentir vivant. On a besoin de partir vers quelque chose qui nous fait beaucoup plus vibrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Mais on a besoin de sentir son cœur, son corps aussi vibrer pour quelque chose quitte à euh, tourner le dos à quelque chose de stable et de, et de, et de l'extérieur qui peut paraître euh, oui, euh, euh, bien, confortable, stable, riche, nourrissant, mais pas pour vous. Il vous manque quelque chose que vous allez chercher en vous, vous allez chercher les réponses en vous, justement, par rapport à ça. Et vous allez trouver, puisque vous allez partir sur quelque chose de beau et de nouveau, de très excitant. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a Alors, on a la famille qui ressort. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y, a il y a des histoires de famille ici. Il y a besoin de se détacher de sa famille. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à la famille, par rapport au foyer, peut-être par rapport à des, des querelles, des conflits qu'il pourrait y avoir en famille. C'est possible. Et vous allez mettre de la distance. Vous allez... Euh, vous libérez d'un poids familial, vous allez vous partir de quelque chose qui vous retient. Il y a vraiment un besoin vital de s'émanciper de conflits, d'un de, poids familial. Hein. On met de la distance entre, euh, entre certaines personnes, de proches et nous. Il y en a, parce que c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire même, c'est... Il y a une question ici de renaissance par rapport à quelque chose qui vous, euh, qui vous pesait finalement, en lien peut-être avec la famille. Hein, on tourne le dos en, encore une fois ici à, à quelque chose qui était, euh, qui était lourd. Alors, je suis désolée, c'est le chat qui miaule. À quelque chose qui, euh, qui, était, euh, voilà, qui était difficile, insupportable, qu qui, ne, qui ne nous nourrit plus encore une fois. On en revient toujours à ça, mais c'est ça. C'est vraiment, regardez, ici, on a vraiment une personne qui tourne le dos, exactement comme cette femme ici. Elle tourne le dos également. Donc, on voit que, vraiment que vous allez vous choisir. Vous allez choisir aussi ce qui vous convient. Vous allez vous faire de votre bien-être une priorité. Quitte à euh, dire ces quatre vérités à, à quelqu'un. Quitte à ne pas plaire. Mais là, c'est ce que je pense que vous allez faire parce que c'est ce qu'il vous faut. Vous avez besoin de ça. 
Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, vous êtes sur un changement. Vous êtes en train, de, ouais, en train de retrouver votre voix, votre sagesse. Et on a encore ici la carte de la naissance qui peut faire écho à, ici à notre as de, de pentacle. Hein. C'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle relation ici. Quelque chose de... Il y a un changement. Il y a un changement qui se fait. Donc, si on est seul, ça peut être effectivement une nouvelle relation, hein, un nouveau départ, une rencontre, quelque chose qui, euh, qui vous amène sur une nouvelle voie sentimentale, en tout cas. Ça peut être aussi, si vous le souhaitez, renaître, renaître, mais seul, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous convient, vous êtes très bien. Pourquoi Parce que déjà, vous vous sentez bien avec vous-même. Et c'est cette sérénité, sérénité pardon, que vous allez retrouver en premier celle avec vous même parce que vous allez vous réaligner à ce que vous voulez vraiment à vos désirs, à votre voix ensuite on voit qu'il est possible pour les couples de prendre un nouveau départ parce que on va euh, faire en sorte que des solutions soient trouvées pour que les deux s'épanouissent donc s'il y avait euh, un déséquilibre encore une fois et eh bien au niveau des couples c'est un nouveau départ parce que on retrouve cet équilibre-là entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, entre le, le partage des tâches, entre guillemets, mais c'est aussi l'envie de se projeter, de faire de nouveaux projets, hein, parce qu'on euh, regarde dans la même direction à nouveau. On remet les pendules à l'heure pour vous, les lions, c'est vraiment flagrant pour ce, pour ce mois de mai. Alors ici, on a eu... Il y aura des soucis de famille. On les retrouve ici, hein, qu'on avait vu ici. Euh, quelques petits problèmes à régler en famille. Il y aura aussi une déception venant de quelqu'un de proche. Hein. Il, y aura, il y aura une situation à gérer vraiment avec grande, grande précaution. C'est ce qu'on vous dit. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un arrive dans votre vie. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, mais pas, pas, pas seulement. Alors ça, ça nous parle de travail ici, donc je vais mettre de côté. Vous allez vous faire beaucoup de soucis. Hein. Je pense qu'il faudra faire attention à ça, à votre niveau de stress, parce qu'il y aura effectivement beaucoup de confusion, beaucoup de stress. Et vous allez vous, je pense, beaucoup, beaucoup euh, vous faire de, de, de plans sur la comète pour pas grand-chose en fait. Hein. Euh, vous allez vous stresser pour des choses qui n'arriveront pas. Il y a beaucoup de cœur quand même ici. Donc, on vous, on vous dit, rassurez-vous. Si c'est une période, ce mois de mai, qui peut, par, qui peut paraître instable parce que vous, vous allez prendre de nouvelles directions, vous allez choisir une nouvelle direction. Donc, ça paraît toujours instable quand on, on tranche comme ça dans sa vie. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a aussi euh, un changement positif qui arrive. Hein. Et on vous dit, rassurez-vous, c'est un, une transition. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ira mieux après. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut, faire, il faut déblayer. là. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut enlever la boue. Il faut déblayer un petit peu euh, dans votre vie. C'est exactement ça. Et, et aussi au niveau du travail. Ici, on vous dit au travail, il faut faire attention. Euh, alors, au niveau du travail, on vous dit de faire attention. Il va falloir faire les choses vraiment avec minutie. On vous dit aussi de ne pas être trop avide, de ne pas être trop gourmand par rapport à ce que vous faites. Alors, ça peut être d'un point de vue financier. Ne pas en demander trop non plus. Ça peut être aussi l'équilibre aussi. Euh, ne pas en demander trop à votre propre corps. Ça peut être ça aussi, cette balance qui nous rappelle qu'il faut un, un juste équilibre entre les choses et il faut prendre soin aussi de soi, de ses énergies. En tout cas, voilà. Ici, on nous dit attention au travail, attention à l'avidité. Il y a... Euh, voilà, faire attention aussi... Euh, on pourrait être déçu de quelqu'un. Il y a des problèmes en famille avec les proches ici. Ça parle de famille. On vous dit de mettre les choses au clair dans votre vie. J'ai l'impression que ça parle pour tous les, pour tous les plans. Hein. On va regarder maintenant avec le carré. Alors ici, on parle de contrat, de nouvelles, de messages. On parle bien d'une nouvelle direction que vous allez prendre. Donc, il y aura des choix. Et on vous parle de succès. 
Donc, on voit ici qu'il y a un contrat, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une réussite, peut-être, par rapport à euh, quelque chose que vous, avez, euh, que vous avez passé, une formation, un diplôme qui vous amène une nouvelle voie. Peut-être que c'est un papier, un contrat, des, des documents qui vous amènent euh, voilà, la réussite ici et une nouvelle direction que vous prenez. Là, on voit qu'il y a eu des blessures, des remises en question. Vous coupez des liens. On voit bien ici, on retrouve qu'on... Les liens qu'on coupe, les remises en question, les blessures qu'il y a eu. On a une protection. Il y a des rivalités, il y a des conflits. Ouais. Ok, bon, on retrouve un petit peu les mêmes énergies. Hein, donc, ça confirme vraiment ce qu'on a vu précédemment. On voit qu'il y a quand même l'officialisation de quelque chose. Donc, pour moi, la justice, elle parlera aussi à certains en termes d'officialisation de documents, de juridiques de administratif, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, c'est quelque chose qui devient concret, avec signature, etc., engagement. C'est des bonnes nouvelles, il y a la réussite, hein. de toute façon dessus, et on prend bien une nouvelle direction ici. En prenant cette nouvelle direction, on coupe des liens, hein. on se libère ici de quelque chose qui était lourd, on se libère peut-être de personnes néfastes, on coupe des liens toxiques, il y avait peut-être de la rivalité, hein. par exemple dans le travail, ça peut être quitter un travail où il y avait de la rivalité, un travail qui ne nous convenait plus, ou bien c'est par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, la famille, où on coupe des liens toxiques pour nous. On a une grande protection sur vous les lions, la protection divine ici par rapport à tous ces médisances, ces conflits, hein, ces, ces vipères un petit peu autour de vous. Et on voit que par rapport à ces blessures là, vous allez vous remettre en question. Alors, c'est possible aussi que vous, vous ayez fait du mal, bien sûr, à quelqu'un. C'est pas toujours euh, euh, tout noir, tout blanc. C'est toujours 50-50 aussi. Hein. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a des remises en question qui sont faites. Mais vous avez euh, la possibilité de vous détacher de ces blessures du passé aussi. Hein. Vous êtes, moi, je vois vraiment pour vous une, une reconnexion à ce que vous voulez vraiment. C'est comme si ce mois de mai, c'était une sorte de, de mois bilan de votre... Peut-être pas de votre vie complète, mais au moins des dernières années là. Et vous allez avoir le, la possibilité, en tout cas, de prendre une nouvelle direction, celle que vous attendiez certainement depuis longtemps. Hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau du couple ou au niveau personnel. C'est comme si euh, vous attendiez... Vous alliez dire « enfin, enfin ça arrive, enfin je peux être moi, enfin je me libère, enfin, euh, enfin c'est possible ». C'est vraiment ça, hein. surtout qu'ici on a quand même cette nouvelle, ce document, ce, euh, cet aspect assez concret qui vous donne la liberté de, 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 de vous libérer, de, voilà, la liberté de vous libérer, ça ne veut rien dire. La liberté de partir, la liberté d'être de, de, vous-même tout simplement parce que vous pouvez enfin être sur votre voie, la voie que vous avez choisie. Et vous avez la réussite. Donc, ce sont des remises en question qui vont être positives pour vous. On va pouvoir couper des schémas, couper euh, des liens toxiques. Il y a des choses qui, sont, euh, qui deviennent concrètes pour vous hein, au niveau du travail, au niveau peut-être euh, d'une formation. Euh, ça peut être aussi au niveau juridique. Hein, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, vous prenez un nouveau chemin. Il y a vraiment cette énergie de changement. Donc moi, je, je le ressens vraiment très positif, votre, votre mois de mai. Et je pense que juin, on le verra le mois prochain, va aller dans ce sens-là où euh, vous vous reconnectez vraiment à ce qui, à ce qui est bon pour vous. Hein. On vous. Vous tournez le dos. Et on avait deux cartes qui nous le disaient. Vous tournez le dos vraiment à ce qui ne vous convenait plus. Vous choisissez vraiment. Vous êtes en train de, de choisir ce qui vous convient le mieux. C'est un véritable voyage intérieur ce mois de mai où vous allez vraiment vous retrouver finalement. Vous retrouver et vous, et vous construire, ou même pour certains, vous reconstruire. Il y a une sorte de, de, de libération, d'épanouissement de, qui se fait parce que euh, vous faites un travail sur vous-même aussi. Vous allez creuser aussi, vous vous remettez en question. Hein. Ici, on l'a vu, vous vous remettez en question aussi. Hein. Parce que vous vous remettez en question certains liens, mais vous-même... Vous réfléchissez aussi à ce que vous avez pu faire, vos erreurs, vos propres erreurs, à tout ce qui vous retient aussi, vos addictions, euh, vos peurs, euh, des, des croyances qui vous limitent. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de, de se remettre, euh, de faire un vrai, euh, une vraie mise à jour de votre vie. Hein. C'est vraiment comme ça, je le ressens en tout cas. La carte de l'illusion, elle nous parlait de toute façon de, euh, 
de sortir d'une période de confusion. Vous voyez, ici, dans la grange, vous étiez dans le noir. Et puis là, tout à coup, la porte, elle s'ouvre et les, la lumière revient. Cette lumière-là, elle, elle vous apporte la vérité. Elle vous apporte les réponses, la, la voie à prendre. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme si vous étiez dans le noir depuis un certain temps. Et là, la porte, elle s'ouvre et c'est le moment de recevoir les réponses, de recevoir la vérité et, euh, et l'occasion d'être bah, vous-même et de, de, de partir en fait, de fuir quelque chose. Donc voilà pour vous les lions pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker. Et puis euh, voilà, si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, moi je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.